So that was a nice uh, treat, don't you think, having our band up here. Let's give a round of applause to our praise group. Amen. ¿Qué tal, hermanos, con la, la música en vivo? Le damos un aplauso a los que vinieron acá, los músicos. Y lo digo del buen sentido. Es decir, los músicos. Los que cantaron también. So, uh, we're going to um, finish the series that I started about a month ago. Um, the good news about Christmas. Vamos a continuar y terminar hoy. Una serie de sermones que empecé hace como un mes que eh, titulé Las Buenas Nuevas de la Navidad. I think it's important for us to understand the why and the how of Jesus' birth. Es importante que tengamos este conocimiento de, del por qué y cómo de, del nacimiento de Jesús. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos debe interesar? So we're going to look at Luke 2, chapter 2 in Luke, the Gospel of Luke, verses 8 through 15. So um, I'm going to read it in Spanish, English and Spanish, English and Spanish. So uh, I'm going to guess that most of you know both languages. Some of you may not know Spanish, some of you may not know English. But I'm going to guess that it's going to be in this crowd, in this time that we're living in, we are multicultural in our languages, we're multicultural in the things that we do. Yo voy a pensar que hoy entre nosotros, que la mayoría de nosotros entendemos los dos idiomas, algunos inglés solamente, algunos español solamente, pero no importa lo, lo bueno es que vivimos en una época en donde este, tenemos varias culturas, especialmente en California. Entonces, esto funciona por eso. Amen. So, um, the Gospel of Luke, chapter 2. We're going to look at the passage. Let me just say this before we read it, and then we'll go from there. This is kind of a little bit of an introduction. The night uh, Jesus was born in Bethlehem, there was a small group of shepherds who were tending their flocks in a nearby village. And, of course, it was... It was night, it was dark. I can imagine uh, like a thousand times before they looked up at the stars and nothing seemed any different from all the other nights that they were shepherding in the nights. But what was about to happen would transform not only the shepherds' lives, but the lives of millions of others throughout the history since the event known as the birth of Christ. And what is a fact is the world would never be the same afterwards. La noche en que Jesucristo nació en Belén, un pequeño uh, grupo de pastores cuidaban sus rebaños en un campo cercano. Mirando las estrellas, como me imagino lo hicieron muchas otras noches, y nada parecía diferente que esas otras noches. Pero lo que... Estaba por suceder, iba a transformar no solamente la vida de los pastores, sino también millones de otras vidas a través de la historia. El mundo desde ese evento nunca sería el mismo. So there was uh, suddenly a bright light in the sky. An angel from God appeared above them and began to speak to them. And it seemed somewhat unbelievable, and they were scared. But the Bible gives us this original story in Luke chapter 2. Let me read it first to you in English. It says, And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. 
Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. De repente, hermanos, una luz brillante eh, iluminó el cielo y un ángel de Dios apareció sobre ellos y comenzó a hablar con ellos. Parecía increíble y se asustaron. Y la Biblia nos da una historia original de ese evento conocido como la natividad. Se encuentra en Lucas 2, los versículos 8 al 15. Dice, en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Ahí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo Motivo, uh, motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas. Paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Vamos a orar, hermano, no por el sermón. Let's pray for the sermon. Let's bow our heads. Heavenly Father, thank you, Lord, for this message. Thank you, Lord, for what happened on that night when Jesus was born. We ask you, Lord, to help us to understand and help us by opening our hearts and minds and being able to see, Lord, the glorious work that you were about to do in your son, Jesus Christ, which would be the salvation of the world, that he came into this world to die, to pay the penalty of our sins so that we might be saved and that we might have uh, eternal um, uh, hope in you. We thank you for that, Lord. Padre Celestial, te damos las gracias por este mensaje, por lo que sucedió esa noche y el plan de salvación que se iba a desarrollar en el niño Jesús, que iba a crecer para llegar un día a la cruz, para morir por nuestros pecados y para que pudiéramos ser salvos y tener la esperanza de vida eterna. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. So just real quickly, I want to look at verse 10, and we need to consider the, the message of Christmas. You can receive and enjoy the best gift you'll ever be given, and it's God's Christmas gift to you. That's what we need to see when we look at and consider Christmas. Hagamos una pausa, hermanos, para considerar el mensaje de la Navidad. Puedes recibir... Y disfrutar el mejor regalo que jamás hayas recibido. Y es regalo de la Navidad de Dios en su Hijo Jesucristo. Y es para ti. God's Christmas gift to you has three qualities that makes it unique. First, it's the most expensive gift you'll ever receive. And you know why? Because it's priceless. Jesus paid for it with his own life. El regalo de la Navidad de Dios para ti tiene tres cualidades, atributos, que lo hacen único. Primero, es el regalo más caro que recibirás. ¿Saben por qué? Porque no tiene precio. Jesús lo pagó con su vida cuando se entregó en la cruz del Calvario. Secondly, It's the only gift that you'll ever receive that lasts forever. Unlike your socks that you get for Christmas, which eventually will wear out. 
or a toy that breaks, or a, I don't know, a new iPhone that you may get that all of a sudden there's another, not 13, but now there's 14. This gift will last forever. Segundo, cuando pensamos en el regalo de la Navidad que nos dio el Señor a través de su Hijo, es este regalo que, va, eh, que nos ha dado, que, reci, que vamos a recibir, va a durar para siempre. Que es muy diferente que el, esos calcetines que te dieron, que en un ratito ya no van a servir y van a tener hoyos, o tal vez un juguete que se rompe, o, o posiblemente te regalaron un iPhone 13, pero pronto va a salir el 14. Yo tengo ese problema, alguien me dijo recientemente, ¿por qué cambias teléfonos tanto? Porque los cambio casi cada año. Y es porque el, el otro ya está viejo. No es eterno. So, I've been asked, so why do you change phones so often, Pastor? Because the old one's outdated. But the gift of Christmas, the gift of salvation is eternal. Amen. Thirdly, and finally, it's a very practical gift. Because you get to use it every day for the rest of your life. You get to walk with Christ. You get to enjoy His protection, His guidance, His provision. You can trust Him to lead your life. El tercer y último regalo que podemos pensar hoy es algo que es muy práctico. Y es el hecho de que lo puedes usar todos los días por el resto de su vida. Puedes disfrutar por el resto de su vida, su gracia, su misericordia, su amor, el perdón, su provisión, su guía. Jesús camina a tu lado, no solamente en estos días, pero para siempre. So, on Christmas night, that very first one that we read about, the angels, which the word angel means messenger, God had a message. It wasn't their message, it was God's message. The message announces three purposes for the birth of Christ, okay? Christmas is a time for celebration. Christmas is a time for salvation. And Christmas is a time for reconciliation. En la primera noche de la Navidad del ángel, eh, menciono que la palabra ángel en griego significa mensajero. No era el mensaje del ángel. El ángel trae el mensaje de Dios para nosotros. Ese anuncio que trajo el ángel tiene tres propósitos para eh, entender el significado del nacimiento de Jesús. Y número uno es la Navidad es un momento de celebración. La Navidad es un tiempo de salvación. Y la Navidad es un tiempo de reconciliación. Let me talk a little bit about the celebration. Look at verse 10 real quick with me. And it's up there on the screen. It says that the angel said to them, that is the, the shepherds, do not be afraid, number one. Why? I bring good news. Don't be afraid because the angel brings good news. Who's the message from? From God. And it will cause great joy for all people. So it's a message that tells us not to be afraid. It's a message that tells us it's good news. Aren't you tired of the bad news? I don't even listen anymore to the news. It's always bad. And they're always embellishing it. They always make it worse than it really is. Right? And it's a message that will cause great joy. Who doesn't want to have great joys? Raise your hand if you just don't want to have any joy in your life. Oh, wow, it's weird. Nobody raised their hand. Okay. You guys are all right in my book. Entonces, nos dice uh, este mensaje, este anuncio de, de los ángeles. Nos habla de la celebración porque lo que primero dice el ángel en el versículo 10 es, no teman, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque les traigo una buena noticia. ¿Y qué más? que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. El mensaje de Navidad es una buena noticia. Estaba comentando en inglés, 
¿No se han cansado de las malas noticias? Aparentemente lo que se oye mucho en los noticieros es tanto, tanta cosa negativa, tanto conflicto y contención entre partidos, y entre gobierno, entre el pueblo, no, ya, como que ya, ¿no? Pero el mensaje de Navidad, el regalo de Navidad es que tenemos las buenas nuevas, una buena noticia y será un motivo de mucha alegría. ¿Aquí hay alguien que no desea ser alegre? A ver, levanta la mano. Bueno, todos queremos ser alegres. Todos queremos escuchar buenas noticias. Y por lo menos queremos vivir con confianza en vez de vivir con miedo. Y me imagino que la imagen de un ángel que habla contigo, pues puede causar por lo menos un asu asustar a uno, ¿no? No se asusten. Entonces... I just was going to say in English and I said entonces. <laughs> so, <laughs> man, that switch back here doesn't work too good sometimes. The next attribute of and characteristic that we should consider in the message of Christmas is salvation. The good news of Christmas is worth celebrating for three reasons. And notice what it says uh, as we look there. And, and what he says uh, there at verse 10. He says, I bring you. You could easily put your name there. I go by Robert, I go by Bob, depending on who's talking to me. So it could easily be said that this is personal to me, personally to Robert, Pastor Robert. You could put your name there. So one of the reasons to celebrate Christmas is that it's personal. Doesn't it say there, I bring you? Now, he's talking to a group of shepherds, but he's not just talking to a group of shepherds. He's talking to a group of shepherds to go look at the nativity and the birth of Christ, to go find the Christ. And we know from that point on, the message is to all nations, to all people. So it's personal. Lo que podemos ver, hermanos, eh, en, y por qué vale la pena en celebrar Navidad, eh, uno es porque nos dice que es personal. Dice, te traigo. En la Reina Valera dice, os doy. El Señor nos da a nosotros en lo personal buenas nuevas. En lo personal como individuo, en lo personal como familias, porque colectivamente todos nosotros vamos a ir con nuestras familias. Nos lo dice como iglesia, Les traigo. Es personal. Servimos un Dios personal. Servimos un Dios que quiere tratar con nosotros individualmente y también como grupo. So what we see then is not just when he says I bring you. Obviously it's an individual message. It's a personal message. It's an, individu it's an intimate message to you. Put your name there. But he's also bringing it to your family because you're going to go and incorporate yourself with your family. You take, when you know Christ, you take Christ with you, or rather Christ goes with you to your families, to your church, collectively, to our community. We become representatives or ambassadors of this good news to a world that's without hope. Lo que sucede entonces nosotros somos embajadores. Porque nosotros no vamos a salir a, 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 a solas. Vamos a regresar a nuestra familia, a nuestra comunidad, a donde trabajamos. Entonces llevamos ese mensaje con nosotros. Amén. He also says uh, in this message in verse 10, this, what the angel actually says, if you look at it really closely like I did, it's also encouraging because it's good news of great joy. I was just kind of kidding around a minute ago and saying, who here doesn't want to be joyful? And unfortunately, there are some that aren't because life is brutal. Try to live your life on your own without God. It's hard. It's difficult. It'll take you down. It'll take you downtown. We have the hope that it's good news of great joy. What the Christmas message wants to bring us is joy. Because we serve a good God. 
He brings this joy. Lo que también podemos ver en el mensaje, y una de las razones del por qué celebramos, porque es un mes, mensaje alentador, es un mensaje positivo, buenas noticias de gran alegría. Servimos un Dios bueno. Andar con Él significa alegría. ¿Amén, hermanos? Claro. Hay dificultades. Hay tribulaciones. Hay pruebas. Pero tenemos a Cristo con nosotros. Pero ¿qué tal el mundo que no lo conoce? ¿Qué tienen? Tenemos ese privilegio y esa bendición de conocerlo. Por eso celebramos y por eso ese mensaje tiene significado para nosotros. So the last thing that I see here, and I think it's important, is we look at um, why Christmas is worth celebrating, is that it's universal. Look what he says, that it will be for all the people. Does it all mean all? I always like to kid around with the congregation here. I actually went to my Greek concordance. It's like a dictionary. And I looked up the word all in Greek. And you're not going to believe what it means. It means all. It actually means that. Why do we make the Bible so confusing? It's not. It's a universal message. Nobody's excluded. All are welcome. But you have to receive him. You have to say yes to Christ. He gives you, as a gentleman, he gives you your free will. He's not going to impose or enforce himself on you. He just offers you a gift. And a gift is something you have to take. So when you go to your um, homes and if you open gifts, when someone gives you one, please take it. But that's what the Lord's saying. Take it. It'll be the best decision and the best gift you've ever received. Entonces, para terminar, ¿por qué vale la pena celebrar las buenas noticias de, de la Navidad? Pues la última que puedo ver aquí en el versículo 10 es porque es un mensaje universal. Dice, para todas las personas. Y en, mi, en mis notas tengo subrayado todas. Todas significa todas. Cuando voy a estudiar a mi eh, concordancia o mi diccionario en griego para ver qué que realmente significa todas, ¿no lo van a creer, hermanos? Significa todas. Y nosotros podemos complicar mucho la palabra de Dios. No hay que hacerlo. Es sencillo porque viene un Dios con un mensaje claro. Te ama. Y por eso vino Jesús. Con un plan de rescate para los pecadores. Amen. So what we do sometimes is we just make the Bible so complicated and we, wanna, we want to, all of a sudden we become theologians and, and we get lost in, in trying to make sense of what is simply saying there. It is universal, right? The message, the message is uh, also encouraging. It's also personal. And that's what it means. Will you receive it today? Entonces, lo que hacemos muchas veces, hermanos, es complicamos mucho la palabra de Dios. Nos, de repente nos creemos teolo, te, uh, teólogos y de repente en vez de estar más claros, estamos confundidos. Pero está bien claro lo que nos está diciendo el Señor y lo dice directamente enviando al ángel que nosotros tenemos un mensaje aquí personal, un mensaje alentador, un mensaje universal. Los que están excluidos son los que quieren estar excluidos. Todos estamos incluidos. So, we all can be included. It's an inclusive message. You know, Christianity a lot of times is accused by those outside that we're an exclusive faith. It's exclusive in that it comes exclusively from God, but all are included who want to be. Amen? And it requires faith. And so the rest of the story, I'll read it from verse 16, 
And they went with haste. Who, who are they? The, the shepherds. And they found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. And when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning the child. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. Can you imagine how, what she was going through? Because she knew more than they did. And this is all happening. And look what the last part, verse 20 says. The shepherds returned back to their fields, back to their sheep, glorifying and praising God for all they had heard and seen. And here's the best part. And this is how the God we serve. As it had been told them, whatever God says is. He will always, if you go on a mission to discover more about the Lord, more about Jesus, you'll always find it is as it has been written. It is as it has been told. You can bank on that. Amen? Entonces, hermanos, para terminar, desde el versículo 16, dice, Así que fueron de prisa y hallaron a María y a José. Y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño... Contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Ella tenía un poquito más información, ¿no lo creen? Pero todavía era algo que el cual lo único que pudo hacer es meditar o guardar estas cosas en, en su corazón. Pero... Al volver los pastores, versículo 20, iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Y yo los puedo decir esto, hermanos, lo que la palabra de Dios nos ha dicho, así va a ser. De una cosa en la cual puedes poner tu confianza y Puedes tener seguridad, es que Dios cumple con sus promesas. Y Jesús es la promesa más importante y el regalo más costoso que jamás recibirás como humano. Porque viene de los tesoros del cielo. So what we have in Christ is someone who is faithful. What we have in Christ is a precious gift that has been sent from heaven, from the treasures of heaven. There isn't anything more valuable in heaven that could have been sent to redeem us. God sent the legal tender of the economy in heaven. If we were to go to heaven and ask what is and how does the economy work here, the thing that they will point to is to the lamb. He is what's worthy to pay the price for the sins of the world. Lo que tiene más valor en el cielo es la vida y la sangre de Jesucristo que virtió, que derramó por nosotros. Y si uno preguntara en los tesoros o si lo pudiéramos decir en el banco de los cielos qué tiene más valor es la vida de Jesús y Dios lo entregó por nosotros. Ese precio pagó nuestras deudas. So what we see then is that the Lord loves us. We see that the Lord is with us. And we see that he's for us in his son, Jesus Christ. Lo que vemos entonces, hermanos, es que el Señor te ama, nos ama, está con nosotros y es por ti. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Celebramos entonces, hermanos, la Navidad este año con un conocimiento, espero, claro, y una esperanza en la cual podemos aferrarnos. We then celebrate Christmas this year with an understanding and with a grip of what it truly means that Christ came to die for us. Amen. We have eternal life. Let's pray. Heavenly Father, thank you for this celebration this evening. Thank you, Lord, for the hope that we find in Christ. And thank you for this amazing gift that we find in Christ. 
The only option we have is to receive it. We can't buy it. We're not worthy of it. We can't earn it. It's something that we can only receive by faith. My prayer, Lord, is that if there's someone here tonight that has never said, yes, I receive the gift of salvation that is in Christ, I pray, Lord, that you would open their hearts and open their minds and that they would have a spark of faith in their hearts to receive Christ into their hearts. And then the journey begins. Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche por este regalo que es Cristo, el cual no lo podemos comprar, no lo merecemos, no hay nada que podamos hacer para obtenerlo, es algo que tú regalas, pero requiere de nosotros una decisión de aceptarlo y reconocer que tú lo ofreces por gratis. Espero que si haya alguien aquí en esta noche que nunca ha dicho un sí a la salvación y lo que Cristo le ofrece, que lo haga ahí en su corazón en este momento, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. We give you the thanks in Jesus' name. Amen. Why don't you look over to the person sitting to your right and say, Merry Christmas. ¿Por qué no le dices a la persona que está cerca de ti? Feliz Navidad.